ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല മഹാനായ താജുല്ലുലമ തങ്ങളവറുകളോ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദോ അതുപോലത്തെ അലിബീങ്ങളോ അവരെ വകയിൽ പറയുന്നതല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുഹഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിഹായിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിൻ അൽ ഖസാനി റളിയല്ലാഹു അൽഹു നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി വല്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം നടത്തി എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും എത്രയോ സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ മുഴുവൻ വിരോധികൾക്കും മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പ്രമുഖ സ്ഥാനം ലഭിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബുഹാബിദിൻ അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തരണം റഹ്മാനെ ഇമാം ഗസാലി ഹൃദയല്ല വഫാത്താകുന്ന ദിവസം മുൻകൂട്ടി വിവരം കിട്ടിപ്പോയി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വഫാത്താണെന്ന് വിവരം കിട്ടിപ്പോയി അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത കറാമത്തിന്റെ അറിവാണ് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി കഫം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു നന്നായി ഒന്ന് കുളിച്ചു മൂന്ന് കഫൻ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി കൊണ്ടുവന്നു ആ തുണി കൊണ്ട് പൊതച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്നു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സഹീഹുൽ ബുഹാരി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ആ സഹീഹുൽ ബുഹാരി എന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം അത് നെഞ്ഞിന്റെ മേലെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് മൂന്ന് കഷ്ണം തുടി കൊണ്ട് പൊതച്ചിട്ടൊരൊറ്റ കിടത്തമാണ് മലക്കുൽ ബൗത്തിന് സ്വാഗതം മലക്കുൽ ബൗത്തിന് സ്വാഗതം ആ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇമാമായി പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഇമാം അവിടുത്തെ കിതാബുൽ മുസ്തയിൽ ഞാൻ പുല്ലൂക്കര നിർസിൽ ഓതുന്ന സമയത്ത് പുല്ലൂക്കരയിലെ എന്റെ വഫാത്തായി പോയ വന്ധ്യരായ ഉസ്താദ് അറബുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ദുനേരി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ ശിഷ്യനാണ് അള്ളാഹുത്തല അവിടുത്തെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ വലിയ ക്രാമത്തുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ആബിദും വലിയ തത്വയുള്ള ആളും ആയിരുന്നു മഹാനായ താജുല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു സദസ്സിൽ അവസാന കാലത്ത് പങ്കെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളത്ത് വന്ന് അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കടവത്തൂറിലെ മഹ്മൂദ് ഹാജി ദുബായിൽ ബിസിനസ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് നേരിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് കൈവേദനിച്ചിട്ട് ഒരു ദൂരത്തും ഇല്ലാതെ ആയപ്പോ എപ്പോഴും വന്നാൽ ഉസ്താദിന് പോയി കാണുന്ന ആളാണ് ഉസ്താദെ എന്ന ഒരൊറ്റ വിളി റൂമിന്റെ ഉള്ളിന്ന് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഉസ്താദ് അവിടെ കടവത്തൂർ മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ റൂമിൽ ദുബായിൽ ഹാജറായി എന്ന് മുഹമ്മദ് ഹാജി എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ ശിഷ്യനാണ് അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് സയ്യിദവറുകളുടെ ശിഷ്യന്മാർ അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തേക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരെ വളർത്താൻ ഒരുപാട് മുങ്ങിനികൾക്ക് ദീർഘകാലം നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തണലേകാൻ ഈ ദീർഘായുസും അഭിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അവരുടെ തണലാണ് നമ്മുടെ ശക്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട വടകര മുഹമ്മദ് ആജിത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഉള്ളാളത്ത് വന്നു ഉള്ളാളത്ത് വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ അന്ന് ഉള്ളാളത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയമാണ് കുറെ കൊല്ലം മുമ്പായി പോകുന്നില്ല വഴകര മുഹമ്മദ് ആജിത്തങ്ങൾ വന്നു അവിടെ കിതാബുൽ മുഖനി ഉണ്ടായിരുന്നു മാം ഹദീബ് സെർബീനുവിന്റെ കിതാബുൽ മുഖനി മുഖനിൽ മെഹ്താജ് ആ മുഖനിൽ മെഹ്താജ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ മുഖനിയുണ്ട് ഇവിടെ മുഖനിയുണ്ട് ഇവിടെ മുഖനിയുണ്ട് മുഖനി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതുണ്ട് എന്ന അങ്ങനെയാണ് തങ്ങളവറുകൾ ഉള്ളാളത്ത് തന്നെ നിന്നത് തങ്ങള് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നേതൃത്വവും ഉപദേശവും അമൂലിയാക്കളിൽ നിന്നാണ് 
വടകര മുഹമ്മദ് ആ ചിത്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പോയി പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പറഞ്ഞു ശേബാ മാസത്തിലാണ് പരിപാടി രജപുരുത്തിന് മുപ്പത് നേർച്ചയാണ് ശേബാ മാസത്തിൽ വെച്ച് തങ്ങളെ കിട്ടാനാണ് നമുക്കൊന്ന് പറയണോന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊളിയൂന്ന് ചിലപ്പം പൊളിയൂന്ന് കേറി ചെന്ന ഒണ്ണത്തിന്റെ മുപ്പ് അസ്സലാം വലൈക്കും ഒണ്ണത്തിന്റെ മറുപടി കള്ളത്തരോന്നും പറയണ്ട വലൈക്കും എങ്ങനെയാ സലാം അക്കിയാ ആദാപുരത്ത് പുറമേരി ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് മുപ്പരങ്ങൻ തന്നെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി പാമ്പ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിലൊരു പാമ്പ് അങ്ങനത്തെ ആളാണ് വടകര മുഹമ്മദ് ആയിത്തങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖോന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ വടകര മുഹമ്മദ് ആയിത്തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി മുപ്പര് നേർച്ചക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി പോയി നേർച്ചയുടെ ദിവസം സമാപന ദിവസമല്ല സമാപനം വരെ നിൽക്കാൻ ഉസ്താദിന് സമയമില്ല ഉസ്താദിന് കാസർകോട് ഒരു പരിപാടി കയറി ചെന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവിടെ ഉള്ള പണിക്കാർ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ കാന്തപുരം വന്നിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര കാറിൽ ഒരാട്ടിനെ ഒരാട്ടിനെ നമ്മളെ വകയിൽ ഹരിയായിട്ട് കൊടുക്കണം മൂപ്പരക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നേരമില്ല അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അർത്തിട്ട് തിന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിച്ചോട്ടെ ആ നിലക്കാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളും നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളെയും സയ്യിദന്മാരെയും കണ്ടു ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് ആ മഹാനായ ഇമാം അബു ഹാമിദ് ഓ സഹോദരന്മാരെ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്താണ് എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ പുല്ലൂക്കരജമായത്ത് പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിനെടുക്കൽ ഓതിപ്പടിക്കുമ്പോ ഒരു പുത്തൻവാദിയായ മുജാഹിദിന്റെ ഒരു സെലഫിയുടെ ബുക്ക് വായിച്ച് ഇമാമീങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പഠിച്ചവരെ ഞാൻ പേടിച്ചോണ്ടാ വായിച്ചത് നീ വായിച്ചിട്ട് എന്നെ നീ പേപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ ഇവർക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള തോഫീക്ക് തന്നെ അള്ളാ എന്ന ദ്വായോടുകൂടി ഉസ്താദിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് വായിച്ചതാണ് അങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കിതാബുൽ മുസ്തഫയിലെ ചില ഉത്തരണ്ടി കണ്ടു ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു ഇമാമീങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എതിരാണ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇമാം ഗസാലിയുടെ കിതാബ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെഴുതിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഏതോ ഇബാറത്തിന്റെ അപ്പുറമോ ഇപ്പുറമോ കട്ടതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സുന്നത്തമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ അവർ ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബിന്റെ അപ്പുറം കട്ടിട്ട് ഇപ്പുറം കട്ടിട്ട് എഴുതും ആയത്തു ഹരീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അപ്പുറം കട്ട് ഇപ്പുറം കട്ടിട്ട് പറയും എന്തിനധികം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കക്കുന്നത് എന്റെ സി ഡി ആണ് എന്റെ എന്റെ സി ഡി അപ്പുറം ഇപ്പുറം കട്ടിട്ട് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അത് മുമ്പേ അവരെ പതിവാ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ആൾ വിചാരിക്കും ഇയാളെന്തായി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പുറവും കാട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പുറവും കാട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉദ്ധരിച്ചു കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആ കിതാബ് ഒറിജിനൽ കിതാബ് കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നി എവിടെയും അവിടെ ഒന്നും അന്ന് കിതാബില്ല ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരാളെടുത്ത് എഴുതി കൊടുത്ത് അയാൾ എനിക്ക് കിതാബുൽ മുസ്തഫ കൊണ്ടെത്തുന്നു എടുത്തു നോക്കുമ്പോ സുബാഹാൻ കിതാബുൽ മുസ്തഫയിൽ പറയുന്നത് ഇമാമീങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ഏത് ഇമാമീങ്ങളെ തുടർന്നാലും സന്മാർഗത്തിലാണ് എന്നാണ് ഇമാം ഗസാലി മോഹൻ മുസ്തസ്വയിൽ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഇവര് കട്ടുവെച്ചതാ പുത്തൻവാദികൾ കട്ടുവെച്ചതാ എന്നാൽ ആ കിതാബുൽ മുസ്തസ്വയിൽ തന്നെ ഇമാമീങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ശാഖാപരമായ വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളോഹൻ പറഞ്ഞു നാല് മധുഹബും ഹക്കാണ് എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും ഹക്കിന്റെ മേലെയാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ ഇമാം മാലിക് ഇമാം ഷാഫി ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ ഹമ്മൽ റതി അള്ളോഹനും നാല് ഇമാമിങ്ങളും സത്യത്തിലാണ് അവരുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഹക്കാണ് എന്ന് വളരെ വിശദമായി വിശദീകരിച്ച് അതിനെതിരായി 
ഇതായി പറഞ്ഞവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടരാത്ത കക്ഷികൾ അവർ മൈത്തസിലത്തുകളാണ് ഹവാരിജുകളാണ് അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് സഹാബത്തിനെ കൊല്ലാൻ നടന്നവരാണ് മഹാനായ ഇമാ മുഹമ്മദ് ജയിലിൽ അടച്ചവരാണ് അങ്ങനത്തെ കക്ഷികളാണ് ഇമാമിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സ്വന്തം തന്നെ ഖുർആാൻ നോക്കിയിട്ട് നിയമം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന അഹങ്കാരമാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇമാം റസാലി റുദ്ദുൽ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് മഹാനപുരങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറയുകയാണ് ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ല ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നൂറ്റാണ്ടിലും തൊട്ട നൂറ്റാണ്ടിലും തൊട്ട നൂറ്റാണ്ടിലും അങ്ങനെ ഹൈറുൽ ഖുറൂനി കർണി സമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സമ്മല്ലദീന യലൂനഹും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച സലഫുൽ ഉമ്മാ ഈ ഉമ്മത്തിലുള്ള മുൻഗാമികളായ ഒരു മഹാനും തർക്കമില്ല അലാദമ്മിൽ മുബത്തദിയത്തി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികൾ ആക്ഷേപിക്കളും അവരാശയം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കളും വ മുഹാജറതിഹിം അവരുമായി പണങ്ങി നിൽക്കളും വ ഖത്തി സുഹബത്തി മഹും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ല ഒരു 